ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു എക്സാൻഡ് ബൈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് നയൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എം എസ് എസ് സിക്കുള്ള അവസാനഘട്ട പ്രിപ്പറേഷൻസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്സാൻഡ് ബൈ ലേണിംഗ് അവസാന ട്വന്റി ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ പോയാൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ രണ്ട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടും കാണണം പി എം എസ് എസ് സിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മൂന്നിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് ആൻഡ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റൈറ്റ് ജ്യൂട്ട് ഷുഗർ പ്ലാന്റേഷൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളെയാണ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഓക്കെ ഡയറി ഷുഗർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ടീ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് കോഫി ലെതർ ഗുഡ്സ് ബാംബൂ ജ്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് ഈ പത്തെണ്ണം റൈറ്റ് അപ്പൊ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് മിനറൽ സ്ലൈങ് നിയർ ദ സർഫസ് ആർ ഡഗ് ഔട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് മിനറൽ സ്ലൈങ് നിയർ ദ സർഫസ് ആർ ഡഗ് ഔട്ട് അപ്പൊ മിനറൽസ് ലൈങ് നിയർ ദ സർഫസ് സർഫസിനോട് അടുത്തുള്ള മിനറൽസ് ഡഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്രില്ലിംഗ് തേർഡ് വൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ക്വാറയിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ ക്വാറി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്വാറി കുഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ ക്വാറിയിങ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സർഫസിനോട് ചേർന്നുള്ള മിനറൽസ് ഡഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ക്വാറിയിങ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്വാറിയിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് റോക്ക് Sand, gravel or other minerals from the ground in order to use them to produce materials for construction or other uses. If we have a lot of work on the ground, we have a lot of gravel, and we have a lot of rock, sand, and we have a lot of minerals. We have a lot of surface in the ground, and we have a lot of dug out, and we have a lot of process in the ground. Okay. So, we have a lot of minerals in the ground. കോറയിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് മൈൻ പ്ലാൻ ടു മാപ്പ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ സൈറ്റ് അപ്പോ ഒരു സർഫസിൽ എവിടൊക്കെയാണ് മിനറൽസ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതും എവിടൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് മൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡഗ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് And the second stage, the second stage, the second stage, remove the top layer of material, the overburden and all that. Okay, so the material is the top layer of the top layer of the top layer process. And the third process, the third stage is the drill holes, insert explosive and blast rock face to loosen material. So, the holes are the third process actually. The third stage is the third stage. In the fourth stage, the transport material is for processing. That is load and hold and the third stage. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കോറയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് കുറെ അധികം സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ
പിന്നെ യോ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പീപ്പിൾ ലൈഫ്സ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ കുഴിച്ചെടുത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രൊഡക്ട്സ് റീസൈക്കിൾഡ് ഓൺ റീയൂസ്ഡ് വേറെ വേ പോസിബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ലൈഫ് ടൈം കാർബൺ എമിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുഴിച്ചെടുത്ത് എടുക്കുന്ന മെറ്റീ മിനറൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അതാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പൊ കോറിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് കുറെ അധികം സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് അതായത് മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് കോറിങ് സർഫസിന്റെ അടുത്തുള്ള മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി കോറിങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തന്നെയാണ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓരോ റിലീജിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഓരോ റിലീജിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ വേർഷിപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ ചേർച്ച് ടെമ്പിൾ മോസ്ക് ഗുരുദ്വാര ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വേർഡ് ഗുരുദ്വാര എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഗുരുദ്വാര എന്നുള്ളത് ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഗതികൾ പെട്ടെന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ടെമ്പിൾ ആണ് റൈറ്റ് മുസ്ലിംസിന് മോസ്ക് ആണ് സിഖിന് ഏതാന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം ക്രിസ്ത്യൻസിന് ചേർച്ച് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സിഖ് ദാറ്റ്സ് ഗുരുദ്വാര റൈറ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ഈസ് ദി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ലൊക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികൾ മരണപ്പെട്ട ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഗ്രയിലാണോ അമൃത്സറിലാണോ ഫിറോസ്പൂറിലാണോ ഡൽഹിയിലാണോ നാലും നോർത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അമൃത്സർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ കൂട്ടക്കൊല നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ ഒരു സ്മാരകം എന്നോണം ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമൃത്സറിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് കാണാം റൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമങ് ദ ഫ്ലോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഫൈറ്റ് ഗൊറില്ല വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗൊറില്ല വാറിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ആരാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പെശ്വ ബാജി റാവോ രണ്ടാമൻ നാന സാഹിബ് നാനാ നാനി ലക്ഷ്മി റാണി ലക്ഷ്മി ബായ് ടാൻറ്റിയ ടോപ്പ് ടാൻറ്റിയ ടോപ്പ് എന്നുള്ള പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ടാൻറ്റിയ ടോപ്പ് ആണ് ഗൊറില്ല വാറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ടാൻറ്റിയ ടോപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടാൻറ്റിയ ടോപ്പ് എസ്കേപ്പ് ടു ദി ജംഗിൾസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഫൈറ്റ് എ ഗൊറില്ല വാർ വിത്ത് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മെനി ട്രൈബൽ ആൻഡ് ഫെസൻ ലീഡേഴ്സ് ഹി വാസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് കിൽഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ റൈറ്റ് അപ്പോ ഗൊറില്ല വാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാൻറ്റിയ ടോപ്പ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വർക്ക് ഓഫ് സ്കാവഞ്ചിങ് ബൈ മെഷീൻ വർക്ക് ഓഫ് സ്കാവഞ്ചിങ് ബൈ ഹാൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് സ്കാവഞ്ചിങ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഫോർ ആൾ ഓഫ് ആൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വർക്ക് ഓഫ് സ്കാവഞ്ചിങ് ബൈ
നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സിലബസുമായിട്ട് കുറെ അധികം കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ വിഷയങ്ങൾ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തറവായിട്ട് വായിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി വെറും ഇരുപത് ദിവസങ്ങളില്ല ഇരുപത് ദിവസത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും പി എം എസ് എസ് സി സ്കോളർഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്